Interview. Ce samedi 30 décembre 2023, Emilien, entouré de sa famille, vient de découvrir sa quatrième étoile mystérieuse des 12 coups de midi. Il a confié sa joie auprès de Télé Loisirs. 2023 s'achève sur une très bonne note. Emilien, champion des 12 coups de midi, vient de découvrir sa quatrième étoile mystérieuse ce samedi 30 décembre 2023. L'étudiant en histoire a réussi à trouver qu'il s'agissait de l'actrice américaine Robin Wright, alors que de nombreuses cases bleues recouvraient encore la fresque géante de l'émission. Entouré de sa mère, son beau-père, sa grand-mère et sa petite amie Jessica, l'homme de 21 ans a pu célébrer sa victoire avec les siens. En marge d'un entretien accordé à Télé Loisirs, le maître de midi n'a pas caché sa grande joie après sa nouvelle victoire. J'étais relativement confiant, Emilien, les 12 coups de midi, pensait à Robin Wright depuis un moment pour l'étoile mystérieuse Télé Loisirs, Jessica et votre grand-mère étaient à vos côtés avant votre proposition. Était-ce parce que vous étiez sûr de votre réponse Emilien, si est Jean-Luc Reichmann qui invite Jessica et ma grand-mère à me rejoindre sur le plateau. J'étais relativement confiant à propos de ma réponse. J'avais cette idée depuis un moment grâce aux deux derniers indices, qui confirmaient l'intuition que j'avais. Ça m'était déjà arrivé d'être sûr de moi et de me tromper, nous ne sommes jamais sûrs tant que l'étoile mystérieuse n'est pas dévoilée, mais là, j'étais relativement confiant. Comment expliquez-vous ce succès alors qu'il restait encore de nombreuses cases bleues Il faut un peu de chance en tombant sur la bonne personne au bon moment. En général, j'essaie de faire au mieux en reliant les indices. Des fois, comme ici, ça nous aide et nous aiguille dans la bonne direction, parfois si est il le contraire et nous partons vers de mauvaises pistes. Il faut savoir que l'épreuve est très difficile puisqu'il ne faut sortir qu'un seul nom. Cette étoile mystérieuse, entourée de votre famille, était-elle celle la plus chargée en émotions toutes les étoiles mystérieuses ont suscité une grande émotion pour moi, mais si est-il vrai que celle-ci était très émouvante pour moi. Ma première découverte était forte aussi, mais j'étais seul sur le plateau et je n'avais pas pu partager cet intense moment de joie. Pour cette étoile, j'ai pu le faire. Ça a été un grand moment pour ma famille et moi. Les émissions enchaînent, Emilien, les 12 coups de midi, n'a aucun répit entre les enregistrements du jeu de TF1 Avez-vous pu fêter dignement cette victoire avec vos proches présents en plateau Il faut savoir que les émissions s'enchaînent. Il n'y a que très peu de temps pour le fêter, puisqu'une dizaine de minutes après, il faut enchaîner l'émission suivante. C'est particulier puisqu'il faut faire comme si les émotions étaient redescendues, alors que non. Mais, une fois la caméra coupée, nous pouvons partager davantage ensemble. Avez-vous l'occasion d'échanger avec votre famille entre deux émissions Nous partageons la même loge pendant les coupures. Nous discutons et débriefons de l'émission qui vient de se terminer. J'essaie de recueillir leurs ressentis. Comment qualifieriez-vous l'attitude de Jean-Luc Reichmann envers votre famille Il est aussi gentil avec les candidats qu'avec les accompagnants et il le fait de façon très sincère. Ça le rend très humain. Il est très bien avec tous les membres de ma famille, c'est une de ses grandes qualités. 